ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ജോളിവുഡിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കേരളപ്പിറവിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആഘോഷിക്കണം ഇതുപോലെ അടിച്ചു വാരി അലങ്കരിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല പിന്നെ നല്ല പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കണേ ആളു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ചവിട്ട് നാടകം വെച്ചാലാ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചവിട്ട് നാടകത്തിന്റെ ആൾക്കാരാ അത് കൊള്ളാം അവർ ഒന്ന് നാടകം കളിക്കുമ്പോ നാട്ടുകാരെടുത്ത് ചവിട്ടിക്കോളും അങ്ങനെ ചവിട്ട് നാടകമാവും ഞാനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് ഒന്നും കളിച്ചാലോ ഇവിടെ ആദ്യം പറയാൻ പഠിക്കടോ കൺഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് അല്ല ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് പുള്ളി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണെന്നേ പുള്ളി സ്റ്റേജ് കയറി കളിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റി മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കൺഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് ആയിക്കോളും ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഫോക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നീ ഫോക്ക് ഡാൻസ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പറയും അതൊരു പോക്ക് ഡാൻസ് ആണ് അങ്ങനെ എന്നെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം നടത്തി ഞാൻ ഫോക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കും എങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഷോക്ക് ഡാൻസ് ആയിരിക്കും ഏതായാലും കേരളപ്പിറവിയായുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപമായ കഥകളി ഞങ്ങൾ അപ്പൊ പിന്നെ കഥ ഏതായിരിക്കും കഥ കല്യാണ സൗന്ദര്യം തേടിപ്പായ രാജസേനൻ രാജസേനൻ അല്ല ഭീമസേനൻ അല്ലേ ഭീമസേനല്ലോ എന്നോടൊക്കെ ചോദിക്കാതെ പേര് മാറ്റി രാജന ഏതാണ് ഭീമൻ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക് നിങ്ങൾ മിണ്ടല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ന്യൂ ജനറേഷൻ ആരെങ്കിലും ഭീമസേനൻ പേരിടോ പിന്നെ രാജൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉഗ്ര കലാരൂപമാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മുഖം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല നൃത്ത കലാരൂപം ഭാലെ അത് കൊള്ളാം കലകി പക്ഷെ അതിനെ പറ്റിയ കഥയും പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ആശാനം വേണ്ടേ കഥ വഴിയുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ആളുമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് മുട്ടണം അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്ന് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മെയിൻ വേഷം പുള്ളി അതാരാണെന്നാ ആയുധ മുറകളിൽ മായോധന കലകളിലും മട്ടകാസങ്ങളും ഗർജനങ്ങളും വാൾ പ്ലേറ്റും ഗതയും എടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉഗ്രപ്രതാഭിയായ ബാലി ട്രൂപ്പിന്റെ ഉടമ വല്ലാർപാടൻ ബൽസലൻ നമസ്കാരം 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 ഞാൻ എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇല്ല 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 അത്രയ്ക്ക് ഫ്രെയിമസ് ആണല്ലോ ഞാൻ എന്നാലും ഒരു ഇൻട്രോഡ്യൂസിംഗ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഐ എം വല്ലാർപാടം ബൽസൻ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം തൊട്ട് ഇങ്ങേറ്റം വരെ നിർത്താതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോമഡി അടിക്കരുത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ബൈക്കുറി നാളെയാണ് 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 ബാലെ ഇല്ലാത്തപ്പ ചിലപ്പോ ലോട്ടർ കച്ചവടമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് എന്റെ ബാലയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയേ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ബാല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാണണം രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റേജേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫ്രഷ് ആണല്ലേ എന്തായിരുന്നു ബാലയുടെ പേര് പഴമയും പുതുമയും കൂടി ഇട കലർത്തി ഒരു പ്രത്യേക പേരാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നഗ്നസത്യങ്ങളെ വലിച്ചു കയറി പുറത്തെടുക്കുന്നതായിരുന്നു ബാലെ ബാലയെ കണ്ട ജനങ്ങൾ സഹിക്ക വയ്യാതെ കത്തം വലിച്ചു കയറി എന്നെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ചാവിട്ടി കൂട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്തായാലും നമുക്ക് പറ്റിയ ആളെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങിയാൽ വൈകിട്ട് നമുക്ക് തട്ട് കിട്ടും കേരള ദേശം വാഴും നിലപുറത്തം പുരാൻ രാജാതിരാജൻ രോമപാത മഹാരാജൻ ഇതാ എഴുന്നള്ളുന്നു മഹാരാജൻ അങ്ങെന്താണ് താമസിച്ചത് ഞാനൊന്ന് അപ്പോൾസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു നമ്മുടെ രഥത്തിനാണോ അല്ല എന്റെ ഡ്രസ്സിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾസ്റ്റർ കൊള്ളാം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറിയുമായി വരുന്ന പാണ്ടിലോറി പോലുണ്ട് അതെ അമൃതത്തിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് നമുക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പരിപ്പ് വട പക്ക വട ഉഴുന്ന് വട സവാള വട പള്ളി വട പള്ളി വടയോ അല്ല ഉള്ളി വട രാജാവ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഉള്ളിവടയും പള്ളിവടയാകുമല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മഹാരാജാവിന് പ്രാതലായിട്ട് തരുന്നത് വേറൊന്നുമില്ലേ അങ്ങേക്ക് കുടിക്കുവാൻ നല്ല പാൽ കഞ്ഞി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു രൂപ മഹാരാജൻ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ മുഖം എന്താണ് വളിച്ച സവാള വട പോലിരിക്കുന്നത് ഒരു മ്ലാനത ഞാൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണ് മരിച്ചു പോയാൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ ഞാൻ ഭരിക്കും അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമുക്കൊരു പുത്രനില്ല ഒരു അനന്തരാവകാശിയില്ല
ബാലാടക്കട്ടെ ബാലാടക്കട്ടെ ബടാ നാ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മഹാരാജൻ ഈ കുന്ത ഒന്ന് പിടിക്കാൻ പിടി ഈ കുന്ത ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ആഹാ മഹാരാജൻ മന്ത്രി പുറത്തു നിന്നിട്ട് മിസ് കോൾ അടിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അങ്ങയെ മുഖം കാണിക്കാനായിരിക്കും കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂ നാളെയാണ് നടക്കുന്ന പഞ്ചരക്ഷവും മരി കറമിത നിങ്ങളെ ഭാഗ്യദേവത മാടി മടി വിളിക്കുന്നു കടന്നു വരൂ മഹാരാജൻ ഒരു നിമിഷം നാം ലോട്ടറി തട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി മന്ത്രി പൊങ്കവാ കടന്നു വരൂ താങ്കൾ മുഖം കാണിക്കാൻ വന്നതാണോ അതോ മുടി കാണിക്കാൻ വന്നതാണോ മുഖം മൂടി കാണിക്കാൻ വന്നതാണോ മഹാരാജൻ ഞാനെന്ന കടയിലോട്ട് കടയിലേക്കോ അല്ല കാവലിനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ താങ്ക് യു മഹാരാജൻ മന്ത്രി എന്താണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഇത്ര വൈകിയത് കാശുവാട്ടിയിൽ ഒത്തിരി രോഗികൾ ക്യൂവായിരുന്നു കാശുവാട്ടിയോ അല്ല കൊട്ടാരപ്പറമ്പിൽ പ്രജകൾ കാണാൻ വന്നു അവരൊന്ന് മുഖവും കാണിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുവായിരുന്നു പ്രഭാകര മന്ത്രി നമുക്ക് പുത്രനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ രാജ്യവും പ്രജകളെയും അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നാവും രാജ്ഞിയും കൂടെ കാട്ടിലേക്ക് പോയാലോ എന്നൊരു തീരുമാനം അയ്യോ അങ്ങനെയാണ് ഈ രാജാവ് മാത്രം പോയാൽ പോരെ എന്തിനാ രാജ്ഞിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് രാജാവ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ മൊത്തം അനന്തരാവകാശികളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർത്തത് എന്താണ് കാട്ടിലൊരു വൈദ്യനുണ്ടെന്ന് കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗം കൊണ്ട് കുട്ടികളില്ലാത്ത പലർക്കും കുട്ടികൾ ഉള്ളതായിട്ടും കേട്ടു അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം അതിന് കാട്ടിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെൺപാട് ബക്കേസിൽ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ജയിലിലുണ്ട് ഒരു പൊതി ദിനേശ് കൂടി ആയിട്ട് പോയാൽ തുറന്നു വരും കാണാം ഓഹോ മന്ത്രി അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പോംവഴി പഴംപൊരി ആർക്കാ വേണ്ടത് പഴംപൊരി അല്ലോ പോംവഴി പോംവഴിയാ പോംവഴി ആണെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിയും മഹാരാജൻ നമുക്ക് രാജഗുരുവിനെ വിളിക്കാം ഈ കാര്യത്തിൽ അഗ്രഗണന പുള്ളി പോംവഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ മഹാരാജൻ അയിലേക്കൊത്തുള്ള ഒരു രാജാവിന്റെ ഒരു സന്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് വായിക്കൂ ചായ പത്ത് രൂപ ബ്രൂ കോപ്പി ഇരുപത് രൂപ പഴംപൊരി പത്ത് നെയ് റോസ്റ്റ് മുപ്പത് മസാല ദോശ നാൽപ്പത് ഫിഷ് കറി മീൽസ് അറുപത് സോറി മഹാരാജാവ് സന്ദേശം മാറിപ്പോയി ഇതെന്റെ കടയിലെ വിലവിവര പട്ടികയായിരുന്നു വിവരമില്ലാത്ത പട്ടി ഇറങ്ങി പോണോ എന്താ കുന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ വന്ന് ഇവിടെ എന്തോ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് താങ്കൾ എന്തൊരു സാധനം കാണാനില്ലെന്ന് ഇതാണോ ഇതാണ് ഇതല്ല അല്ലെ ഇതെന്റെ കുന്തത്തിന്റെ അറ്റോണ് നിങ്ങൾ ബാലടക്കട്ടെ ബാലടക്കട്ടെ ആരാണത് വന്ദന രാജൻ പന്തളം ബാലനോ രാജഗുരു നാം അങ്ങേ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് ഇത്ര വൈകിയത് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കള്ള റാസ്കള്ള അവസാനം ഒരു നാലഞ്ച് ഇടി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അവന് സമാധാനമായത് രാജഗുരു ക്ഷമിക്കണം മഹാരാജൻ ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ ധ്യാന നിരതനായിരുന്നു ആ രാജഗുരു നാം ആകെ ദുഃഖിതനാണ് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി എന്ത് പോംവഴി ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്റെ ഭാര്യ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേഷനിലെ രാജഗുരുവിന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയത് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവളവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണ്ട് അതല്ല നാം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് സിമ്പിൾ അല്ലേ രാജാവിന്റെ ഭാര്യ വേറൊരാളോട് ഒളിച്ചോടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ മേലേ ഗുഡ് ഡൈ ഇതില്ലേ ഡൈ അലർജിയാ എന്നാ അയക്കാറുണ്ടല്ലോ ഓ ഇനി എന്നാ ചെയ്തിട്ട് എന്നാ കാര്യം മഹാരാജൻ അതീവ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല മഹാരാജൻ ഞാനൊന്ന് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി പുരുവ ഒന്ന് ത്രെഡ് ചെയ്തു പിന്നെ മുഖം ഒന്ന് ഫേഷ്യൽ ചെയ്തു കൂടാതെ എന്റെ മുടി ഒന്ന് ഹെന്നയും ചെയ്തു അല്ല മഹാരാജൻ ചെമ്പരത്തി താളി തലയിൽ തേച്ച് കാച്ചി എന്ന ദേഹം മാസകലം പുരട്ടി അമ്പലക്കുളത്തിൽ നീരാടിയിട്ട് എന്നാ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളവും കലക്കേച്ചാ വരുന്നതല്ലേ മന്ത്രി അത് കലക്കി എന്താ കൊളം എന്തായാലും ഈയിടെയായിട്ട് രാജ്ഞി കൽപ്പം മറവി കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അതെന്താ രാജഗുരു അതിനിടയ്ക്ക് മേലാസകളം മഞ്ഞൾ പുരട്ടിയത് പറഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം തേച്ച് കുളിയും കഴിഞ്ഞേച്ച് രാജ്ഞി അന്തപുരത്തിനകത്ത് കയറി വാതിലും ഉടച്ചേച്ച് വാസനത്തൈലും എടുത്ത് മേലാസകലെ കൊണ്ട് പുരട്ടുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അതിന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല മന്ത്രി നാം എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് അറിവുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലേ അതല്ല ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്
നിനക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അങ്ങ് അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട മഹാരാജൻ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്റേതാണ് അതല്ല സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയാണെന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും എനിക്ക് കഴിയും രാജാവ് ഈ രാജ്ഞീനെ കൊണ്ട് എന്റെ ഡിസ്പെൻസറികൾ വന്നാ മതി ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഓടിയ ഒരു കൊച്ചിനെ കൂടെ അയ്യോ അപ്പേ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കുമല്ലേ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത അവകാശി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിടും നിർത്തിയേ ആ ഇതാ കള്ളന്റെ ആഗമന്റെ തൊണ്ടി കെട്ടി കിട്ടിയ കോടാലി അല്ലെന്ന് ഇത് എന്റെ മഴുവാണ് ഇത് എത്ര നേരം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചടക്കണം നിങ്ങൾ ആളാണ് കുറെ നേരം ഞാൻ ചോദിക്കണം ഞാനാണ് പരശുരാമൻ പണ്ട് ഈ മഴ പറഞ്ഞാണ് മലകളും പുഴകളും പൂങ്കാവനങ്ങളുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കൂ തലവെട്ട് പടപെട്ട് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ പെൺപാണിപങ്ങൾ മടുത്തു അന്ന് ഞാൻ മഴ പറഞ്ഞ് സൃഷ്ടിച്ച കേരളം ഇന്ന് ഈ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ അതേ മഴ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു മഴ പറഞ്ഞ് കേരളം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അതിന് സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശം നിങ്ങൾ ആരാ എന്റെ പൊന്ന് രാജാവ് ഞങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരാ ഈ കേരളം പലവർക്കായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരാറാണ് വീതിക്കുക അതിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മഴ പറഞ്ഞ് കേരളം ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് സ്ഥലം മുറിച്ചു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാർ ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ തന്നെ നിക്കണ ഇങ്ങനെ വന്നിട് ഒരു നാണക്കാരൻ ഇവിടെ വന്നിട് ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് പറയണല്ല ഇപ്പൊ സാറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിണ്ടല്ല ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാമിലെ മമ്മൂക്കനെ പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പഴാ ഇവിടെ പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല നിക്കണത് അയ്യോ നുണ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവാത്തൊരു മെനകെട്ടവൻ അതല്ല സാറിന്റെ നുണക്കുഴിയാണ് ഈ മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയരുത് അല്ല സാർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ നുണ പറയുന്നവർക്കാണ് ഈ നുണക്കുഴി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല അത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ തനിക്ക് മുഖം ഉണ്ടാവൂലല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് നുണക്കുഴി ആയിരിക്കൂലേ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ നാണോ മാനോ ഇല്ലാത്തവനാക്ടറെ സത്യം അത് ഞാൻ എവിടെ വിളിച്ചു പറയും ഡോക്ടർക്ക് അറിയോ ഇപ്പൊ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെട്ടാൻ പറ്റുമെന്നാ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അപ്പൊ കെട്ടിയാ പോരാ സാറേ അപ്പ കെട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം വയ്യാണ്ട് എടുക്കുമ്പോ വെള്ളം എടുത്തു തരാനോ പിന്നെ സാറ് കല്യാണം കഴിച്ചാ ചെന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ വരണ്ട അതെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ എന്റെ കാര്യങ്ങള് അത്രേ ഉള്ളു വാ ഇവിടെ ഇരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പെണ്ണ് കാണാനായിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ കാർണോമാര് കുറെ പേര് ചെറുക്കൻ ആനയായിട്ട് കൊണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ആലോചിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് മാറിയിരുന്ന് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ആടിയും മൂടിയും ഒന്നും നോക്കും യൂ പിന്നെ ആ വീടെന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് വീടാണെങ്കിലും ഒരു തല കറിച്ച ഒരു ഹറാമ്പറുന്ന ചെറുക്കം കാണും കുസൃതിക്കാരൻ അവനെ കൊണ്ടെന്ന സാറിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങ് ഇരുത്തും പിന്നെ അവ കിള്ളും മാന്തും പിച്ചും ഇക്കിളി കൂട്ടും പിന്നെ മൊബൈല് തട്ടിപ്പൊറിക്കും അത് ഗെയിമിട്ട് താങ്കളെ ഗെയിമിട്ട് താങ്കളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിമിട്ട് കൊടുക്കും ഇത് കാരണവന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ ഇരുന്നു വേണേ അങ്ങോട്ട് നോക്കും സാർ എങ്ങനെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നെന്ന് നോക്കും അതെന്തിനാ അതൊരു സാമ്പിളാ ചെറുക്കൊരു സഹനശക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന അവര് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സഹിക്കാവുള്ള ആണല്ലോ പിന്നെ പെണ്ണ് വല കഴിഞ്ഞായോ പറ്റുള്ളോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുതന്ന അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ട് കുടിച്ചേക്കണം അതെന്തിനാ അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന മാടിന് ഒരു തൊള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് സർവ്വസാധാരണ ആ ചടങ്ങ അവിടെ നടക്കുന്നെ പിന്നെ പെണ്ണിനും ചെറുക്കനും എന്തെങ്കിലും സ്വകാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അയ്യോ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ച് തീർത്തോളണം എന്താ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാ തുറക്കാനേ പറ്റില്ല പിന്നെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും മുമ്പ് എടുത്ത് വെച്ചോ അതെന്തിനാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിരി ഒക്കെ പോകും സാറേ അതെ ഞാൻ ഈ പെണ്ണിനോട് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് ഒത്തു കിട്ടിയ ചോദിക്കാൻ ഒര
മരിക്കുന്നതിനുമ്പൊരു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത് കഴിക്കാൻ പോയതാ അല്ല എസ് ഐ സാർ എന്താണ് ഈ വേഷത്തില് അയ്യോ പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എസ് ഐ സാറ് പിച്ചു കളിക്കാൻ പോയാ അല്ലല്ലേ പെണ്ണാടാ പോയിടുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള പാട്ട് അവിടെ പോയത് മനുഷ്യ ഇവിടെ ടെൻഷൻ ചിരിക്കുമ്പോഴാ അതെ ആ ബ്രോക്കർ ഇപ്പിങ് എത്തും ആരാ ബ്രോക്കർ അറിയില്ലേ എത്ര എത്ര ആളുകളുടെ കല്യാണം നടത്തി ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തിയറിയാം ഇതാണ് ഞമ്മളെ എൻട്രി പഞ്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞമ്മൾ ആരാണെന്ന് ഞമ്മക്ക് തന്നെ ഓർമ്മ കിട്ടൂല അത് വേറൊന്നുമല്ല അപ്പുറത്തൊരു പെണ്ണും ഇപ്പുറത്തൊരു ആണും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കണക്ഷൻ അതാണ് ഉദ്ദേശം മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത ഏതെങ്കിലും അറാം വന്ന ചേത്താമാര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതാ അതെ മൂന്നാനെ മൂന്നാനല്ല ബ്രോക്കർ ആ ബ്രോക്കറെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ എസ് ഐ സാറിന്റെ പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ മൊഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് നല്ല ലഡ്ഡു പോലത്തെ കണ്ണുകള് ജിലേബി പോലത്തെ ചുണ്ട് അല്ല പോലത്തെ കൗള് പെണ്ണെന്നാ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബേക്കറിയാണോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാറ് ഷുഗർ പിടിച്ച് മരിക്കും അത് ഷുഗറാ ഇതാ ഈ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ക്ലിനിക്കിന്റെ ആളാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളി ഈ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ പെണ്ണല്ല പിന്നെ കാലിഫോർണിയക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട പെണ്ണായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് കാലിഫോർണിയക്ക് നമ്മൾ അത് റൂട്ട് തിരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ തലയെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ല മുറ്റം അടിക്കണം പാത്രം കഴുകണം തുണി ഇരുമ്പണം പട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കണം എന്തിനും വായി നാക്കിണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പറ്റുമോ പറ്റും എന്ന ആ കുട്ടി നിങ്ങൾക്കും പറ്റും ഇതൊക്കെ അറിയാൻ കേന്ദ്രീയ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ നിൽക്കണത് എന്റെ കടയെ പണിക്ക് നിന്നാ പോരെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് എന്താണത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കമ്മീഷൻ മൂന്ന് ശതമാനം തരണം എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ വിശേഷം ഓവാ ഇതെന്താണ് ചെമ്മരിയാണോ എന്താ എന്റെ പേര് സേതുലക്ഷ്മി കല്യാണം കഴിച്ചാണോ ആണെങ്കിൽ അല്ല ഒന്നുകൂടെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാ അല്ലോ ഇതൊന്നും കെട്ടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല് കെട്ടിയ ഓന്റെ വിവരം അറിയാം അമ്മാതിരി ആട്ടാണത് അപ്പൊ സമയം കഴിയണ്ട നമുക്ക് ട്രെയിൻ അലോക്കാൻ പോവാം അല്ല പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ രണ്ടും ഒന്നാണല്ലോ വരി അല്ല എസ് ഐ സാർ പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാണോ എന്തേ എനിക്ക് മോട്ടം ഉണ്ടോ എന്റെ ഞമ്മക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞമ്മളെ ത്രീ പെർസെന്റ് കമ്മീഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണം അത് മാത്രമേ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണോ ഈ കോളത്തിലാണോ സാറേ പോകുന്നേ വന്നേ മേക്കപ്പ് കിട്ട് സുന്ദരനായിട്ട് പോകണ്ടേ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സുന്ദരനല്ലേ സുന്ദരൻ മെഗാ സീരിയലിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തീർന്നിരിക്കുന്ന ഡയറക്ടറുടെ മുഖഭാവം കുണ്ടിത ഭാവം ചെന്ന് ആ പെണ്ണ് വിളിച്ചിട്ട് പോലെ ഒന്ന് ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വാ ചെല്ലി ഒന്ന് സുന്ദര കുട്ടപ്പനാകും കഴിഞ്ഞ് വിട്ടു തരണേ ആ പെണ്ണ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണ്ടാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ പെണ്ണുങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ കസ്റ്റഡിയിൽ അനക്ക് പറ്റിയതോ അനക്ക് പറ്റിയ പെണ്ണുങ്ങൾ ദുനിയാവിലുണ്ടോ അതിനു വേണ്ടി പാവം ചെയ്ത പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറ്റിയതോ നനക്ക് പറ്റിയതോ എടാ ഇനി ഒന്ന് കണ്ണാടി നോക്കാറില്ലേ പാടത്തും പറമ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോലം പോലെ ഉണ്ട് വെള്ള സത്തും വെള്ള പാഞ്ചു പോലെ ഒരു തൊപ്പി അളിഞ്ഞൊരു മോന്തെ പെണ്ണിട്ട നടക്കുക വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിച്ച് അന്നം കൂടെ കൂട്ടിയാ പറഞ്ഞേ പെണ്ണ് കെട്ടാ നടക്കുന്നു എടാ ഇങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പോയി കണ്ണാടി നോക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം എന്റെ അത്ര സൗന്ദര്യമെങ്കിലും വേണം എന്നാ ഉറപ്പിച്ചോ ആ എസ് ഐ ഓൾഡ് എന്തോ ആറാം പുറപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുവാള് ചോദിക്കൂല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറ്റക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞമ്മള് കല്യാണം ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ലച്ചോ ഒന്ന് ഇത് നമുക്ക് പാലയാവും ഇവിടെ 
എസ് സാറേ എസ് ഐ സാറേ നല്ല മൈസൂർ ആപ്പിള് പോലെ ഒന്ന് മനസ്സിലാ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നേന്ത്രപ്പം പൊഴിഞ്ഞ പോലെ പോയി സുന്ദരനാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ഈ പരി വക്കീലേ ഇനി ഈ മുഖം വെച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണും ഇക്ക ഇനി വിഷമിക്കണ്ട ഹലോ ഹലോ ആ ആ മോളെ ഇങ്ങനെ സമയം കണ്ട് എത്ര പെടുന്ന് കാലിഫോർണിയ കൂട്ടോ ഈ കല്യാണം നടക്കൂല എന്ത് ചെക്കൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയതാണെന്നോ അല്ലല്ല ചെക്കൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയതല്ല ചെക്കൻ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോയതാ ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ ഹൗസ് ഫുള്ള് ഇന്നലെ ഹൗസ് ഫുള്ള് ഇന്ന ഹൗസ് ഫുള്ള് നാളെ പൈൻറ്റ ആ അതെ 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 ഇപ്പോഴും ആള് പോയി തുറന്നിട്ടില്ല ആ ഇപ്പൊ തീർന്നു തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണ് മാറിക്കൊടുത്തോ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനും ഗുളിയെ മാറിയാതെ മടുപ്പാണെന്തേ ഒരു മാസമായിട്ട് ആരും കേറാറില്ല അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ഡിസ്പെൻസറിയിലും തള്ളു കുറഞ്ഞു അല്ലെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് കയറ്റം അതെ ഒരു മാതിരി വെളുപ്പാൻ കാലത്തെ തമാശ പറയല്ലേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരു നാലുണ്ടമ്പുരി രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക ഒരെണ്ണം പാടനു ഒന്ന് രാജ്ഞിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജ്യക്ക് വയറുന്നതല്ല സുഖമില്ല ഇന്നത്തെ അമ്പലത്തിലെ ഫുഡ് പിടിച്ചില്ല അല്ലേ അമ്പലത്തിലെ ഫുഡ് എന്റെ പൊന്നാരി ചേട്ട ഞങ്ങള് ബാലേക്കാര പിന്നെ രാജ്ഞിയെ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിക്കണം അതിനല്ലേ ഡോക്ടറെ മുമ്പിൽ നിക്കണത് ഇത് ഡോക്ടർ ആണോ ബേശൻ കണ്ട പനിയെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സപ്ലൈ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ തൂക്കിയിട്ട് സോറി അതെ ഏത് സമിതിക്കാരാണാവോ കൊല്ലം കുബേര ഞങ്ങളുടെ ബാലയുടെ പേര് പഞ്ചപാണ്ഡവർ ഏഴ് പേര് പഞ്ചപാണ്ഡവർ കട്ടിലിന്റെ കാലി പോലെ ആറെന്നല്ലാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം പരാനിയ പഞ്ചപാണ്ഡവർ അഞ്ചു പേരായിരുന്നു ഒരു പുതുമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ വർഷം തൊട്ട് പഞ്ചപാണ്ഡവർ ഏഴ് പേരെന്നാക്കി യുധിഷ്ഠിരൻ അർജുനൻ ഭീമൻ നകുലൻ സഹദേവൻ ചന്ദ്രപ്പൻ ശശാങ്കൻ ചന്ദ്രപ്പൻ ശശാങ്കനോ അല്ല എണ്ണം തയ്ക്കാനൊരു എന്നിട്ട് പേര് വേണമല്ലോ ബാലയിലെ ഓണറും പ്രധാന നടന്നു ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഒടുക്കം തുടക്കം തുടക്കം ഒരു ചെറിയ ഓർക്കസ്ട്ര ട്രൂപ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു പതിനാറ് പീസ് ഓർക്കസ്ട്ര പിന്നെ എട്ട് പതിനാറ് പീസ് ആയപ്പോ ഞാൻ നിർത്തി പതിനാറ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫുൾ പീസ് അല്ലേ പതിനാറായപ്പോ നിർത്തി കളഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല നാട്ടുകാർ തല്ലി പൊളിച്ച് ഓർക്കസ്ട്ര പതിനാറ് പീസ് ആയപ്പോ ഞാൻ നിർത്തി എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ബാലെ തുടങ്ങി കേടോരിയാ സീസൺ ആയാ പിന്നെ തിരക്കോട് തിരക്കാ അതെ 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 കാല് പിടിക്കല് മാപ്പ് പറയല് പിന്നെ കോടതി കയറി ഇറങ്ങില്ല അങ്ങനെ തിരക്കോട് തിരക്കാ അല്ലെ ഈ ബാക്കി കളക്കോളം കൊണ്ട് ഒഴിച്ചോളാം ഞാൻ രാജാവേ നിങ്ങളുടെ ബാലയുടെ പേരെന്താ അല്ല ഈ ബാല കഴിയുമ്പോ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും ഒരൊറ്റ അലർച്ച അതാ പേരിട്ടത് അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം എത്ര മണിക്കൂറാ ആറു മണിക്കൂർ ആറു മണിക്കൂറാ അല്ല ബാല ശരിക്കും രണ്ടു മണിക്കൂറുള്ളു പിന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാർ അത് കഴിഞ്ഞു വിടുമ്പോ നാലു മണിക്കൂറെങ്കിലും പിടിക്കും അങ്ങനെ നാലും രണ്ടും ആറ് പിന്നെ കുറ്റം പറയരുതല്ലോ സ്നേഹമുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരാണേ പിറ്റേന്ന് കാലത്തെ വിടും ഞങ്ങക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറക്കാട്ടമ്പലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബാലയായിരുന്നില്ലേ യേസ് കംസപഥം അതെ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ഓ കണ്ടിരുന്നില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് പോകും എല്ലാരും അങ്ങനെയാ ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് കൃഷ്ണൻ കംസനെ കൊല്ലുന്നതാണല്ലോ കഥ പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ കംസനെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്മിറ്റിക്കാർ കംസനെ കൊന്നാണ് പിന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ നോട്ടം ശ്രീകൃഷ്ണനായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മതിൽ ചാടിയോടി രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു അല്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ബാലേതാ ചിറ്റയുടെ തമ്പലത്തിലാ ലങ്കാ ദഹനം അതിലിടയ്ക്കാണല്ലോ രാജ്യക്ക് ദഹനക്കേട് ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അറിയോ ഈ ബാല തുടങ്ങുമ്പോ ഫസ്റ്റ് സീന് പറയണ്ട രാജഗുരു ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അയ്യോ അതൊന്നും പറ്റി അല്ല കൽപ്പണിക്കാരൻ മേസ്ത്രി ലീവ് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ പണിത്തിരക്കുള്ള സമയമല്ലേ കേട്ടോ അനിയാ രാജ്ഞിയെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോടതിയിലെത്താൻ അതെന്തിനാ 
അതൊരു കഥയാണ് കഴിഞ്ഞ ബാലയിൽ പാഞ്ചാൽ ഈ വസ്ത്രക്ഷേപം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ദുര്യോധനൻ പാഞ്ചാലിയുടെ അഞ്ച് സാരിയാ വലിച്ചു പറിക്കട്ടെ ആവേശം മൂത്തപ്പോ ദുര്യോധനൻ അഞ്ച് സാരിയും കഴിഞ്ഞ് പാഞ്ചാലിയുടെ ഒറിജിനൽ സാരി വലിച്ചു പറിച്ചു സ്ത്രീ പീഡനത്തിൽ പോലീസ് അപ്പം തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ പുള്ളി അകത്തായി തല്ലിട്ടുണ്ടാവോ സ്പോട്ടി വെച്ച് തന്നെ പാഞ്ചാലി ഒന്നും തല്ലിയായിരുന്നു അതല്ല ചോദിച്ചോ ദുര്യോധനല്ല ദുര്യോധനൻ അതറിയില്ല ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുമ്പിൽ കൂടെ വരുമ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു അലർച്ച കേട്ടായിരുന്നു തല്ലി കാണും അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് ഇതല്ല സെറ്റപ്പ് മന്തോദരിയാ ഇതിപ്പ ചാർജ് എടുത്തു വരുള്ളൂ സെറ്റപ്പ് ആവും നിങ്ങളുടെ ഈ സെറ്റപ്പ് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് വാലേ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാലെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടാത്തോണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശാകുന്തളം എന്ന ബാലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സീൻ ഞാനിവിടെ അഭിനയിച്ച് കാണാം ഞാനാണ് ദുഷ്യന്ത് മഹാരാജാവ് ദുഷ്യന്ത് മഹാരാജാവ് ശകുന്തളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയുന്നു ശകുന്തളെ നിന്നെ കുത്താൻ വന്ന വണ്ടിൽ ഞാൻ കുത്തി കുത്തി കൊന്നു ഇത് കേട്ട് ശകുന്തള നാണത്തോടെ താങ്ക്സ് ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മന്ദം മന്ദം നടന്നു പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് ശകുന്തളയുടെ കാലിൽ ദർഭമൂന കൊണ്ടതായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ശകുന്തള ദുഷ്യന്തിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അത് കാലിങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നെ കുത്താൻ വന്ന മണ്ഡിനെ നാം കുത്തി കുത്തി കൊന്നു സന്തോഷമായി രാജകുമാര സന്തോഷമായി ഈ ശൗന്ദ്രയുടെ കാലല്ലേ ഗർഭം ഉണ്ടായി അല്ല ഗർഭമല്ല അത് കുത്തിക്കാരിയ കാലല്ലേ പിന്നെ ശൗന്ദ്രയെ വയറും പൊത്തി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ രാജ്ഞിക്ക് അത് അറിയാത്തോണ്ടല്ല ഇപ്പൊ കാല് വെക്കാൻ പറ്റില്ല സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് മോശമാ മറ്റേ സംഭവം അതെ ഡോക്ടർ രാജ്ഞി ചികിത്സിക്കണം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ബാലേ ഉള്ളതാ അത്രേ ഉള്ളു അതിനെന്താ കിടന്നു ഇവിടെ അല്ല അതൊക്കെ പോയി കിടന്നു ഈ സമയം രാജ്ഞിയല്ലേ ആട്ടണ്ടത് മടരെന്തിനാണ് കയറി ആട്ടിയത് രാജ്യക്കാത്ത അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടല്ല ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ന് ശക്തിയായിട്ട് ആട്ടിയ വിവരം അറിയാം സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് മോശം ഡോക്ടർ നോക്കണം അതിനെന്നാ നോക്കിയേക്കാം പുറത്തേക്കട അനിയാവുന്നു നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടറെ ആളെങ്ങനെ നല്ല കൈപ്പുണ്യമുള്ള ആളാണോ പിന്നെ കൈപ്പുണ്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ കൈവച്ചാൽ പിന്നെ ഡോക്ടറെ കൈവെക്കാതെ ആരും ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് പുണ്യമാണ് ഈ മൂപ്പരങ്ങനെ വിദേശത്തേക്ക് പോയി പഠിച്ച ആളാണോ ഓ വിദേശത്തേക്ക് പോയി പക്ഷെ പഠിക്കാനല്ല പുള്ളി ഇവിടെ വെച്ച് ചികിത്സിച്ചപ്പ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാണ് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ കൈവെക്കും മേടിച്ചിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് കാര്യം സാറേ ഇത് കൊല്ലാൻ വന്നൊന്നല്ല പിന്നെ ഇതെന്നെ എത്രയും കൊച്ചറിഞ്ഞു ഓടിയേ ഞാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയ്യോ സാറിന് എത്ര തന്നെ തല്ലി എന്റെ സ്റ്റേഷനതിർത്തിൽ പീഡനോ ഞാൻ പീഡിപ്പിച്ചില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചികിത്സ തുടങ്ങുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമല്ലായിരുന്നു അന്നേരത്തിന് തല്ലു വന്നില്ലേ എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം ഈ കൊച്ചെന്തിനായി ഇറങ്ങി ഓടിയെന്നാ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ണു തുറന്നു പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ടോർച്ച് കൊണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പെങ്ങൊച്ച അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ അവസാനം പതിനാലും തണ്ണോ ചാടി ഒരു ഒറ്റ വീടിയിലല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അതല്ല പുറകെ വന്നേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ പീഡിപ്പിച്ചില്ലെന്നേ ഇല്ലേ പതിനാല് സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നോക്കിയാൽ പീഡനം വേണമെന്ന് സാറിന്റെ ഒക്കെ വലിയ സാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സാറേ ഉണ്ട് അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ജാഫർ ഐ എം സോറി യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് ഓക്കെ സാറേ പതിനാല് സെക്കൻഡ് അല്ല പതിനാല് മണിക്കൂർ കിട്ടിയാലും എന്നെ കൊണ്ട് പീഡിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയല്ല സാറേ അതെന്താ അതങ്ങനെ ചാച്ചാജി ചേരു ഈ ബലൂണൊക്കെ ഒന്ന് എവിടെങ്കിലൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഒരു സാറേ ഈർപ്പിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ നടക്കണോ അതെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അവതാരകനായ കോട്ടയനേസിലൂടെ പോയി കിടക്കുക ആ പുള്ളി കുട്ടികളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയേക്കു വന്നേ ലല്ലം പാടി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി അതെ ശരിക്കും ഈ ശിശുദിനം തന്നെ ശിശുദിനം അല്ല ശിശുദിനം അത് മറ്റേ പിള്ളേരെ യാതെ വിളിച്ച് അയ്യോ പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ആ ജന്മദിനമാണ് നമ്മൾ ശിശുദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കണത് എന്റെ പൊന്ന് ഡോക്ടറെ അതെ
ചെത്തി പൊളിച്ച് വരുമ്പോ പുള്ളി അവിടെ പോയി കിടക്കും ശിശുവിലായിട്ട് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കണത് എന്റെ ഭാര്യ സേതുവാടിപൊളിടാ നിനക്ക് പിടിച്ചില്ലേ പിടിച്ചില്ല നിനക്ക് എന്റെ തന്റെ ചത്തുപോയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്പും പിന്നൂട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വെടിവെച്ചു വന്നോളം ഞാൻ നിന്റെ ചത്തുപോയ തന്തേനും തള്ളേനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയണത് ഇതിനും മാത്രം നിന്റെ തന്തം തള്ളു എന്നാ നിന്നോട് ഇത്ര തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തെന്നു എന്റെ പേരിട്ട് തന്നെ തെറ്റില്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പേര് നമുക്ക് ഇടാനുള്ള അവകാശം കൂടി ഇല്ലല്ലോ ഇടാ എന്താണ് അതിന്റെ പേരിന് കുഴപ്പം ശിശുബാലൻ നല്ല പേരല്ലേ ഇല്ല ശിശുബാലൻ ശിശുക്കളുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ശിശുവിനെ പോയിട്ട് ഒരു പശുവിനെ ലാളിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കൂടി ഈ ഭൂദേവി എനിക്ക് തന്ന വിഷമം കൊണ്ടാ അറിയാവാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി ഇതിന്റെ അടുക്ക് മൂന്നാറില് കുറിഞ്ഞ് മൂന്നാല് വട്ടം അവിടെ പൂത്ത് എന്നിട്ട് എന്റെ ചെടി മാത്രം പൂത്തിട്ടില്ല വിഷമം കൊണ്ടാ അറിയാവോ ഇവള് പറയാണ് അമ്മയായി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇവളുടെ സൗന്ദര്യം പോകുവെന്ന് ഇവളുടെ അമ്മയും കൂടി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ജീവിതം ചെതലെടുത്ത് പോകുമായിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് കേസായി പറയുന്ന കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കറക്റ്റാ കുറിഞ്ഞ് പോലെയാണോടാ കുഞ്ഞ് അല്ല കുഞ്ഞില് റീയില്ല കുറിഞ്ഞിൽ റീയുണ്ട് പിള്ളേരുമായിട്ട് വെച്ച പരിപാടി നല്ല ഗംഭീര പരിപാടിയായി കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പിള്ളേരെ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ പിന്നെ ഐ ആം ഡോക്ടർ ജോഫർ ഫ്രം ഇടുക്കി അപ്പൊ നസീറേ നമുക്ക് ഈ പിള്ളേര് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവർക്ക് എന്തേലും കൊടുക്കണ്ടേ പിന്നെ അപ്പൊ എന്റെ ആശുപത്രി കയറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവനസ് സിറപ്പ് കൊടുത്താലോ എന്നോട് സിറപ്പൊന്നും വേണ്ട ശിശുദിനം പ്രമാണിച്ച് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ആടിവാളി ഒരു പാൽപായസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തന്നെ അടുത്ത് പാൽപായസം കുടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ നിൽക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ വയറ്റിളക്കം പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ ഡിസ്പെൻസറി വരാം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ പിള്ളേരെ ചികിത്സിച്ച് കൊളമാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പിള്ളേരെ വേറെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകണോ അങ്ങനെ അങ്കിളുടെ കടേനെ കുറിച്ച് തെറ്റൊന്നും പറയണ്ട ഞങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അങ്കിളുടെ കടയെ വന്ന് നല്ല നെത്തോലി ഫ്രൈ കഴിച്ചു അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അങ്കിളെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ ഞങ്ങൾ അത് വറുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം അങ്കളുടെ കടയിലെ പോലെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ അത് വന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് അഞ്ചാറ് തവണ കഴുകി അതിന്റെ തലയും വാലും ഒക്കെ വെട്ടി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് അങ്ങ് വറുത്തു അങ്ങനെയാണ് നത്തോലി ഫ്രൈ ചെയ്യണത് രണ്ടേന് നത്തോലി മേടിച്ചോണ്ട് വരിക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടുക പൊരിക്കുക കഴുകണ പ്രശ്നമില്ല നത്തോലി വെള്ളത്തിലല്ലേ കിടക്കണം പിന്നെ എന്തിനാണ് കഴുകണത് കഴുകിയത് കൊണ്ടാണ് ടേസ്റ്റ് പോയത് എന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് കഴുകാറില്ല പ്ലേറ്റ് പോലും കഴുകാറില്ല അതെ ഞാൻ കുറേ നേരമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മോനെന്താ ഇവരുടെ കൂടെ ആരുടെയും കമ്പനി കൂടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി ഭയങ്കര മൂടോട്ടടിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ ജോളി വീട്ടിൽ ദുഃഖം പാടില്ല നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്നത് എന്താ മോന്റെ പേര് എന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ണന്മാരെന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതെന്താ ഇപ്പൊ മോനെ ആരും കണ്ണാന്ന് വിളിക്കാറില്ലേ ഞാൻ ബോഡിങ്ങിലാണ് അങ്ങളെ അതെ ഈ ജോലി വീട്ടിൽ ആരും കരയാറില്ല ഒരു ദുരന്തം വന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മനുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഡൈവോഴ്സ് ആങ്കളെ അതായവൻ ഇങ്ങനെ ആർക്കും തോക്കാൻ മനസ്സില്ല ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേണ അങ്കള് വില കൂടിയ സമ്മാനങ്ങളായി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പൊ എത്തും അറിയാവോ അറിയോ എന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും എനിക്ക് വില കൂടിയ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ മത്സരമാണ് അങ്കളെ എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട അവർ ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചു തന്നാൽ മതി എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമായിരുന്നു അതെ ഈ ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ച് രണ്ടുപേരും കൊടുക്കുന്ന ഒരേ സമ്മാനം കൊടുത്താൽ മാത്രം തന്റെ തന്നെ ആവൂല അവന് വേണ്ടത് സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിക്കാൻ വേറെ എത്രയോ മേഖലകളുണ്ട് എന്തിനാ ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പന്താടുന്നത് അതെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇവനിപ്പോ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സമ്മാന പതികളൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഒത്തൊ
ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി സാറേ ഇനി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ ശശിദിനം നമുക്ക് ശശിദിനം അല്ല ശിശുദിനം അതെ ശിശുദിനം നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം